。一九四二年的荷兰阿姆斯特丹，七月的一个微雨的清晨，梅普将要带着女孩玛格非法穿越德国人的检查站。玛格一家是犹太人，如果被暴露，等待他们的将是集中营。他们计划在检查站还未开启前偷偷溜过去，可当他们到达时，检查站前已然排起了队。他们来晚了。没有带证件的玛格恐惧地哭了起来，每一个表情都写满了慌张和心虚，不断打着退堂鼓。梅普故作镇定地给女孩鼓励，现在根本没有退路了，一转身就会引来德国人的注意和盘查，只能向前去面对命运的安排。大家好，欢迎来到露天电影院，我是吉利波。十年前的梅普生活在一户普通人家里，整日沉魂颠倒，无所事事。养父母实在无法忍受彻夜在酒吧鬼混的他，建议让他嫁给其中一个工作稳定的哥哥，认为这样至少可以给他一个生活依靠，却遭到梅普的拒绝。哥哥给梅普争取到一个工作面试机会，这是一家正在雇佣女秘书的果酱配料公司。梅普前来面试，但是他那毫无工作经验的履历根本无法打动老板弗兰克先生。弗兰克告诉他，自己的公司刚刚到荷兰开展业务，因此需要一个有经验的女秘书。婉言拒绝了梅普。绝望的女孩最后不得不把自己的处境说出来，称如果自己得不到这份工作，就得嫁人。这番话引起了弗兰克的同情，于是让他留了下来，然后指派给他的工作是在厨房里做果酱，各种口味的果酱，日复一日。几周后，梅普抱着一锅果酱来找弗兰克，声称自己应聘的是秘书，不是厨子。办公室电话一直在响，却没有人接，而自己则忙着在切水果。这时，电话又响了起来，弗兰克示意他接电话。电话那头似乎是在问果酱要怎么做，梅普头头是道的解释着。挂了电话，弗兰克表示，梅普可以接电话了，只是语气还要客气一点。原来打电话的顾客都是咨询果酱的用法，有了经验的梅普才可以应付自如。弗兰克为了给他这个工作机会，真是煞费苦心。正式得到工作的梅普开心极了，决定和女友一起出去庆祝一番。于是两人来到舞厅，梅普大声向女友宣布自己决定要做一个不婚者，但下一秒就被一个埋头看书的眼镜帅哥吸引了。他决定前去搭讪，男人礼貌地回应了他。可是他们似乎除了聊男人手上的变形计以外，再也没有别的话题可聊了。这让梅普断定这是一个乏味透顶的男人。于是梅普编了一个借口把男人支开，偷偷和女友奔向下一个酒吧。梅普的工作表现得到了弗兰克的认可，两人的关系也渐渐熟络起来。弗兰克把即将增加合伙人的计划都告诉了梅普。下班时，梅普想起今天是弗兰克的生日，自己曾答应弗兰克太太买个生日蛋糕，但因为实在太忙，没有脱开身。于是他邀请老板去吃蛋糕，以完成这个任务。弗兰克欣然接受了。在蛋糕店，两人聊了起来。弗兰克介绍自己曾有一份稳定的工作，结婚生子，一切如意。但因为经济崩溃以及希特勒政府针对犹太人的政策越来越严格，所以不得不来到荷兰重新创业。但家人对于离开故乡颇为抵触。梅普也讲起了自己的身世。他出生在奥地利维也纳的一个单亲家庭，母亲因为特别贫穷而无法再抚养梅普。当时的梅普因为营养不良而导致身体非常虚弱。而这时，荷兰的一对夫妻同意收养他，但还是小姑娘的梅普不肯离开母亲，躲在床下，怎么喊都不出来。最终，让他离开的原因是这对夫妻同意让他养一只小猫。说到这儿，梅普表示，当时自己如果没有离开，那么现在已经死了。而那个含辛茹苦生养自己的女人，自己又该如何报答她呢？弗兰克安慰她：“也许好好活着就是最好的报答。”梅普也安慰老板，作为中立国的荷兰不会像德国一样，他既然能收留自己，也能成为弗兰克一家的避难所。很快，老板的妻子和女儿们就搬来了荷兰，两个小女孩很不适应。梅普决定去领养一只猫，他敲开送猫人家的大门，戴眼镜的男人出现在门口。在得知梅普的来意后，他自我介绍，他名叫杨，送猫的是女房东，可惜他没在家。紧接着就说自己很生气，那天被独自丢下后，苦苦等待了很久，早已把这件事忘得一干二净的梅普终于想了起来，他礼貌地表示道歉，但马上坦言道，离开是因为觉得男人既清高又冷漠，瞧不起人的态度让自己很别扭。解释完，梅普转身就要走，男人马上承认那天自己太紧张了，以至于不知道该说什么。
，因为梅普是他见过最好看的女孩。这一句恭维挽留了梅普的脚步。梅普和杨开始了交往。杨介绍自己曾拥有一个稳定的工作和平静的婚姻。忽然有一天，他不想再过这样的生活，于是就辞了职，离了婚，来到这里。杨的坦诚赢得了梅普的好感，两人的感情突飞猛进的发展。领养的小猫也让弗兰克的女儿们开心无比，开始接受这个新的城市。在两人的关系稳定后，梅普不仅带杨见了自己的家人，还带他参加老板弗兰克家的聚会。聚会上，大家都很担心希特勒会影响荷兰。弗兰克的好友范佩尔斯悲观地认为，荷兰不可避免地会成为希特勒的目标。梅普却固执地认为，这个中立国将会是犹太人的避难所。老板提出自己打算去美国。以防万一真的发生不测，但弗兰克太太却想留下来，理由是梅普是个热心的女孩，这让人感到安心。这次聚会，弗兰克一家对梅普的男友印象很好。很快，梅普便在家人的祝福下和杨举行了简单的婚礼，并搬进了杨的单间里，开始了夫妻生活。殊不知，荷兰的状况急转直下，仅仅几天的时间，德国军人就出现在马路上，荷兰女王逃往英国，整个国家被德国占领。看着满街的德国军人，弗兰克强压着纷乱的情绪工作，但大家其实都能感受到。这一天下班时，老板将梅普留了下来，偷偷告诉他，他们申请美国的签证被拒签了，逃难的路被封死。为此，他掩面抽泣起来。现在唯一可行的就是想办法把一家人藏起来，这将是一个漫长的躲藏，因此需要有人帮助送食物和生活用品以维持。梅普表示自己愿意帮忙，但弗兰克告诉他，这不是意气用事的时候。梅普需要好好思考后再做决定，而且必须要与丈夫商量好。这个风险极大的事儿，一旦败露，必定祸及自身。但梅普却认为自己完全可以决定。守口如瓶是计划实施的关键。当好友问起弗兰克一家的近况时，梅普草草带过，并马上转移了话题。但显然，此时对犹太人的政策开始变得严厉起来。满大街的标语让人无法回避。而冰淇淋店的犹太老板因为抗议德国人骚扰自己的顾客而被当街击毙的事儿。更是引起了梅普的极大反感。好友对此事表现出的冷漠和麻木，更让梅普感到吃惊。她回到家就忍不住与丈夫抱怨起来，这种愤怒源自她内心的恐惧和不安。第二天，弗兰克的好友范佩尔斯来到梅普家，他告诉梅普，弗兰克的大女儿玛格收到了通知，将要被送往集中营，所以弗兰克一家决定把计划提前。他们连夜来到弗兰克家，家里已经乱作一团。小女儿安妮不想离开，她舍不得丢下猫。弗兰克太太请他们帮忙把一些衣服偷偷运到躲藏地点。为了不引起注意，梅普和丈夫只能把所有衣服都穿在身上。弗兰克太太认为当晚就应该前往躲藏地点，但弗兰克不同意。争执中，弗兰克太太情绪失控了。梅普自告奋勇地挑起了护送任务。他表示，第二天一早会带玛格通过检查站。当梅普和杨穿着厚厚的衣服回到家，杨终于忍无可忍地生气了。他认为梅普完全没跟自己沟通，完全没有在乎别人的感受，只是想做一个孤胆英雄。这种不信任人的做法令人既失望又伤心。确实，梅普必须相信丈夫，这件事不是一个人能够完成的。于是，这对小夫妻终于和解了。清晨，梅普如约而至，两人冒雨离开了家，扔掉带有标记的外套。他们决定在检查站还未开启前偷偷溜过去。可当他们来到检查站时，已经排起了队。他们来晚了，没有带证件的玛格恐惧地哭了起来，每一个表情都写满了慌张和心虚，不断地打着退堂鼓。梅普告诉女孩，现在根本没有退路了，一转身就会引来德军的注意和盘查，只能向前孤注一掷。他命令女孩要装作若无其事的拼命讲话。女孩照做了，把所有的恐惧化作喋喋不休的废话，在梅普的带领下，硬生生地冲过了检查站。当卫兵厉声命令他们停下来接受检查时，梅普满脸无辜地大喊：“自己上班就要迟到了。”终于，两人惊心动魄地通过了检查站，安全地来到了公司
，雷普把女孩安置在办公室后隐蔽的小阁楼上。这就是老板一家匆忙选中的躲藏地点。离开阁楼，如同经历了一场生死历练的梅普，努力平静自己的情绪。而这时，屋外传来的脚步声让他的心都提到了嗓子眼儿。门被打开，原来是因为担心而偷偷尾随她的丈夫杨。梅普扑进了丈夫怀里。弗兰克一家躲藏了起来。但每个人都很不适应。安妮日思夜想亲爱的小猫，马格沮丧的怪话连天。弗兰克夫人想要更丰富的食物，弗兰克先生则努力投入公司的日常经营中，以掩盖内心的焦虑。梅普努力的安慰着大家，装作若无其事的隐瞒外面每况愈下的处境和食物短缺的困境。战争导致的食物短缺，导致政府实行配额供应，而弗兰克一家根本没有任何配额。无奈之下。梅普只能求助于在政府机构工作的丈夫杨。杨利用职务之便，假借客户的名义骗取了一些额外的配额。接下来，梅普就想方设法采购食物。为了不引起怀疑，他只能分批从不同的商店采购，并且编出各种借口来换取更多的食物。一群德国兵洗劫了弗兰克家，连家具都被搬走了。梅普纠结着要不要把这个消息告诉弗兰克，丈夫看着她满脸愁云密布，努力的在旁打岔、开玩笑安慰。正当梅普决定把烦恼抛之脑后，好好放松一下时，被一个陌生的女孩吓了一跳。原来房东太太的女儿一家忽然造访，他们被赶出了农场。新的犹太人管理政策不允许他们生活在农场里，他们只好带着孩子来投靠母亲。梅普提出自己可以和丈夫回家住，腾出房子。但对方表示，他们在客厅里挤一挤就行了，因为梅普和杨的房租对他们的母亲来说很重要。弗兰克的好友范佩尔斯一家忽然搬了进来，毫不知情的梅普感到很意外。他们的到来也把弗兰克家被洗劫的事儿说了出来，这让弗兰克一家陷入了痛苦之中，并对梅普隐瞒了这事而生气。与此同时，杨也遇上了麻烦。上司开始怀疑他在工作中故意救助那些反政府的市民，以此断定杨的政治立场有问题。杨故作镇定，轻描淡写的表示那只是工作疏忽而已。上司离开后，杨看向窗外那遮天蔽日的纳粹旗帜。梅普和同事们每天都为街上路过的德军惶恐不已，生怕他们夺门而入。还好都有惊无险。梅普向弗兰克道歉，自己隐瞒了德军抄家的事，但同时弗兰克也向自己隐瞒了范佩尔斯一家搬来的事儿。信任是相互的，开诚布公、坦诚相待，在这关键时期显得尤为重要。互相谅解后，梅普告诉弗兰克，现在食物很难搞到。虽然之前弗兰克存了足够一年的粮食和土豆。但其他食物和用品的获取依然是个大难题，节节攀升的黑市价格也让人望而却步。于是，梅普打算去联络一个隐藏在书店的秘密组织，据说这个组织在为藏匿者提供食物配给证。弗兰克认为太冒险了，他很担心这是个圈套。梅普依然决定去试一试，于是和丈夫杨一起来到了书店，没有任何头绪和接头暗号。杨干脆吹起一首取笑纳粹的歌曲，表明立场。书店管理员上来，让他们保持安静。梅普鼓起勇气，婉转地说明来意。运气不错的两人成功获得了制作食物配给证的方法，就是制作一套假身份，而这需要销毁原始身份证明。弗兰克和范佩尔斯只能交出身份证，因为这件事似乎并没有更多的余地。梅普的牙医小心翼翼地询问梅普是否有地方可以躲藏。越来越糟的局势让他惶恐不已。梅普于心不忍地征求弗兰克的同意，却被弗兰克拒绝了。虽然梅普提出自己会想办法解决食物短缺的问题。弗兰克依然担心这会暴露家人，于是发起了火。这让梅普决定不再提这事儿。好友忽然造访，拉着夫妻两人一起出去喝酒作乐。从前没心没肺的快乐时光似乎又回来了。
。清晨，当梅普亲眼目睹一群群犹太人被赶上送往集中营的卡车后。What are you two staring at? Move along. He 再次来找弗兰克，请求他同意让牙医来此避难。经过一夜思考的弗兰克马上答应了。他表示，自己身为犹太人都不能对同胞伸出援手，那么自己与纳粹有何不同？这令梅普颇感欣慰。杨被上司叫到办公室，心里做好了被辞退的准备。没想到，在一通询问后，上司告诉他，他被选中加入一个反纳粹的秘密组织。Really. 这令杨喜出望外。牙医顺利的来到了藏身之处，大家热情的欢迎了他。如释重负的梅普回到家，惊奇的发现屋子里出奇的安静，只有杨一个人在。原来房东太太的女儿一家想偷偷的回农场，这栋房子难得一遇的安静了。梅普和丈夫决定趁此时机好好的恩爱一番，结果还没开始预热就被一阵急促的敲门声打断。一个德国军官站在门口，身前是房东太太的一对外孙女。军官说，他们的父母在火车站被抓住了，他出于同情偷偷把两个孩子送了回来，但这两个孩子必须马上离开，否则下次登门检查时就得秉公执法了。说罢，转身离去。为了让藏匿的生活不要太单调，梅普为大家带来了一些书打发时间。所有人都很喜欢这个礼物。马格非常感兴趣一本关于性的书，却遭到母亲的极力反对。女孩为此与母亲争吵不已。公司门前来了一个声称认识弗兰克的陌生人，在得知弗兰克一家搬去瑞士后，依然穷追不舍地向梅普要地址。他声称自己和弗兰克约好了见面，梅普直接回绝了他。可几天后，这个人又来了公司，表明身份自己是荷兰的纳粹党。他再次询问弗兰克的去向，却没有一个人开口。于是，恼羞成怒地记下了在场每个人的名字。梅普紧张地把此事告诉弗兰克。在梅普的追问下，弗兰克坦言自己曾因为发表反纳粹的言论被人举报。而这封举报信被一个名叫托尼的人阻拦了下来。此人拿着这封信，不断地向自己勒索钱财。而现在他失去了提款机，肯定会穷追不舍。梅普安慰弗兰克，自己不会让此人得逞。被党卫军送回来的两个孩子，让梅普和杨体验了一把当父母的忙碌。两个孩子也很快爱上了这对夫妻，但是留在这里始终不是长久之计。德国兵迟早会搜查到这里。如何把孩子送到安全的地点，成为两人的心病。杨向上司询问可以收留孩子的隐藏处，上司给他一个联系地址。杨按照地点找到一个同性恋酒吧，联系人很警惕。两人还没开始深入聊，就被突发事件打断了。一家犹太人被抓走了，临走时他们在柜子里留下了一份很重要的资料。杨的社工身份让他有理由进入这个房间。拿走资料而不被怀疑，然后把资料送到公园里交给一个接头人，而交换条件就是对方可以帮助藏匿两个孩子。杨不得已接下了任务。当他来到那所公寓，回收家具物品的车辆已经在楼下准备，必须加速行动。杨顺利地进入了房间。当他拉开柜子，里面的重要资料竟然是一个婴儿。杨迅速抱起婴儿，机敏地躲过了搬运工。从后门离开，却迎面碰上了一个德国兵。孩子忽然大哭起来。这个年轻的军人打量着杨，然后开口借了一个火。杨长舒一口气，借完火，顺利的离开了。梅普在市集上推销公司的产品，很有销售能力。老板的合伙人克莱曼先生也在。梅普试探性的问：“是否有地方能收养犹太儿童？”克莱曼先生婉转地告诉他：“不能再往弗兰克藏身之处加入更多人了，人越多越容易暴露，害人害己。”收摊时，梅普碰到了这对失去父母的孩子，他们在舅舅的带领下来市集玩。孩子天真无邪的样子，让梅普想起自己被领养时，哥哥们开心地接纳了自己，从此兄妹情深的情景。于是，打算向养父母提出收养两个孩子的事儿。却不想在家碰到了哥哥
。哥哥告诉媒婆，自己的同性恋朋友被抓了，自己也被列为坏人，随时可能被抓走。媒婆只能把孩子的事暂时放下，开始安慰哥哥。没想到哥哥反而觉得媒婆有事隐瞒了自己，最终媒婆只能在哥哥失望的眼神中离开。杨回到家时，梅普已经带着两个孩子睡着了。惊醒的梅普告诉丈夫，自己想尽了办法，却无功而返。丈夫安慰道：“自己已经给孩子们找到了栖身之所。”夫妻俩开心不已。第二天，他们说服了房东太太把孩子送走，并给孩子染了头发。一切准备停当，姥姥紧紧地抱住外孙女，嘱咐他们无论如何要活下来，保全性命胜过一切教条和习惯。而且永远不要忘记妈妈的样子。短暂的告别后，两人带着孩子坐上了事先准备好的汽车，来到约定地点。接头人是两个，两个孩子将被分开领养，这让梅普无法接受。最终，在杨的劝说下，孩子将被带走。临走前，梅普告诉两个孩子，他们一定会安全的，就像自己当初被领养一样。礼物节到了，梅普在礼物店挑了几个礼物，却发现没带够钱。当他来到办公室，却被眼前的景象吓坏了。大门被撬开，虚掩着，屋里一片狼藉。他跑上阁楼，却发现阁楼里空无一人。最终，他在楼顶的储物间里发现了众人。原来夜里有人闯入办公室。翻箱倒柜后，曾试图打开通往阁楼的门，最终因为打不开而放弃了。这扇通往阁楼的门成了一个安全漏洞。牙医忽然提出要离开这个并不安全的藏身地，在众人的反对声中，勉为其难地留了下来。更糟的是，这次失窃，公司的现金被洗劫一空。杨帮着媒婆打扫办公室，事儿刚一做完，就说要去帮表弟的忙。并拒绝了梅普同去的要求，这让梅普心生疑窦。果然，杨改道去了一座教堂，这让偷偷尾随的梅普伤心不已。梅普扭头找到闺蜜泰斯，泰斯的母亲也得了癌症，两人同病相怜，互诉心事，如同少女时一般卧在一张床上。泰斯安慰她，还好杨只是钟情于耶稣。并提议办一次溜冰派对，以打消这些阴霾，而且送给梅普一个漂亮的蓝宝石蝴蝶项链，纪念两人从小的友谊。梅普非常喜欢这个项链，而且期待在溜冰派对上见到更多少女时的好友。杨则表示自己不想去参加什么派对，特别是在这种半个国家的人都在死亡边缘垂死挣扎之时。但梅普觉得自己必须要去散散心。其实，杨来到教堂只是为了安慰一对与孩子分离的夫妻。杨为他们带来了孩子的照片，可是那个母亲坚持认为照片上不是自己的孩子，情绪变得更加激动。杨只能无功而返。牙医的未婚妻来找梅普，他有礼物，希望梅普转交给未婚夫。梅普趁机把他带到厨房。那里的烟道可以把声音传到阁楼。牙医透过传来的声音，听到了未婚妻对自己的爱和鼓励。这份礼物节的大礼让他甚为感动，打消了离开的念头。梅普把这件事儿告诉了丈夫杨，杨决定效仿这个办法安抚教堂的夫妻。谁知道，当收养家庭把孩子带到教堂门口，站在塔顶遥望自己孩子的母亲瞬间崩溃了。她大喊着自己儿子的名字，冲下楼，想要与儿子相认。还好，在教堂大厅被神父拦了下来。通往阁楼的门被一个活动置物架完美遮住，大家再也不必为这扇门担心了。安妮邀请梅普参加阁楼的节日聚会。梅普表示自己有约会了，女孩们感到有些失望。弗兰克太太和范佩尔斯太太分别翻出自己压箱底的衣裙，给梅普打扮得艳惊四座。杨也决定陪着梅普去参加聚会，但梅普依然在对杨的欺骗生闷气，话里话外表达不满
。聚会非常豪华，梅普惊讶于泰斯与自己的老友一个都没有来，全都是陌生人。杨在吧台要了一杯酒，泰斯的男友过来草草打了个招呼。杨注意到他们胸前的徽章和远处正在聊天的党卫军。梅普拿着溜冰鞋独自来到后院溜冰。正当他独自享受着溜冰的快乐时，杨焦虑地找到他，告诉他泰斯的男朋友是亲纳粹的荷兰国家社会主义党成员。会场上的人都是纳粹。梅普愤怒地找到女友，当场就义愤填膺地指责她男朋友和纳粹做生意。杨赶紧拦住梅普，解释道：“那都是酒精惹的祸。”暂时化解了危机。<笑>两人离开了聚会，来到了阁楼。安妮对梅普和杨的到来感到开心不已。在一支蜡烛的微弱光线下，范佩尔斯先生讲述着犹太人从古至今每一次对抗屠杀。迫害的事迹，鼓励大家勇敢面对困境。在感恩的气氛下，大家一起分享简单的小吃。弗兰克先生注意到梅普的项链，他告诉梅普，这个项链是一个坚持信仰犹太教的标志，自己母亲那一辈的犹太妇女都佩戴它，以抵抗宗教迫害。项链初看是一个蝴蝶，合起来就是犹太大卫星标志。梅普羞愧不已，他认为自己已经没有可信赖的人了。杨终于说出自己撒谎是因为参加了一个拯救犹太人的秘密组织，为了梅普的安全才连续撒谎。夫妻俩终于冰释前嫌。梅普来找好友泰斯，要求他离开这个男朋友。纳粹正在盗窃、瓜分犹太人的财产，这个项链就是铁证，但被泰斯拒绝了。两人争吵了起来。泰斯最后向梅普下逐客令。临走时，梅普平静地告诉泰斯：“战争总有结束的一天，在它结束后，人就得面对自己的良心。”安妮回忆起全家人去参加梅普和杨的婚礼，言语间充满了对爱情、婚姻的憧憬。她偷偷告诉梅普，自己对这房子里唯一的男孩皮特有好感，一副情窦初开的样子。但弗兰克夫人非常反对，她觉得安妮这毫无选择的爱根本就是无稽之谈，于是请求梅普帮忙说服女儿。梅普被一双橱窗里的红色高跟鞋吸引，驻足观看时，哥哥从背后经过。梅普没有和哥哥打招呼。回到家，她向丈夫抱怨：战争让一切变得面目全非，甚至连青梅竹马的哥哥都不能真心相对了。接着，她开始抱怨丈夫：自从加入抵抗组织，就神神秘秘的，什么都闭口不谈。杨向她保证，在战争结束后，一定会全盘托出。第二天，他们把房东太太带到乡下，交给一个愿意藏匿犹太人的家庭。正当两人计划着如何利用这独享公寓的时光时，这家女主人请求他们把自己反纳粹的儿子库诺带走，这就意味着独享公寓的愿望再次落空了。安妮开始学着争风吃醋，把姐姐玛格假想成情敌，搞得梅普很无奈。吵够了，两人就围着梅普问他求婚的过程。梅普回忆道：“当时不是荷兰人的他被纳粹注销了护照，要求限期内离境。不得不离开的梅普向弗兰克先生寻求帮助。弗兰克先生建议他嫁给身为荷兰人的男朋友杨，就可以解决这个问题。于是，梅普跑到杨干活的农场，找到正在田里施肥的男友，询问杨为何还不向自己求婚。杨被问得像个做错事的孩子，解释道自己还没攒够钱买戒指，也没选好求婚地点。”梅普一听，直接跨过粪田，告诉杨，哪怕没有戒指，自己也愿意。两个女孩为这浪漫又与众不同的求婚开心不已，而说完的梅普却有些神情落寞。谁知道现在两人之间的信任正在被各种秘密摧毁。杨帮助抵抗组织摸清楚了民政厅大楼的结构，这里正是梅普和杨举办婚礼的地方。抵抗组织为了能够进一步保护那些登记在册的犹太人，决定毁掉民政厅的公民档案。最简单粗暴的方法就是把整栋楼炸掉，这是一件极其危险的行动。参与者必须抱着必死之心。鉴于杨的社工身份，组织者不同意他参加。在前往酒吧的路上，杨碰到了德国兵正在侮辱两个犹太教授
。杨敢怒不敢言的无奈离开，这使他越发想要参加炸楼的行动。组织认为他缺乏杀人的勇气，但在杨的坚持下，组织不得不给他安排了一次刺杀任务，刺杀一名纳粹军官。杨按时来到地点。站在门口激烈的思想斗争，最终他鼓起勇气撬开门，举枪射击，却发现枪里并没有子弹。原来这只是一个测试。杨回到酒吧庆祝，通过了测试。这一切被同在酒吧里的梅普的哥哥看在眼里。忽然，空袭警报响起。杨忽然想起，今天正是和梅普的结婚纪念日，自己得回家了。抵抗组织的伙伴依然劝他不要参加，因为每个人都有自己的使命，活着才能救更多的人。此时，梅普正在阁楼上等待杨，和弗兰克一家庆祝结婚纪念日。结果没有等来杨，等来的却是轰炸警报，大家纷纷躲避起来。这个结婚纪念庆祝看来是泡汤了。轰炸过后，梅普偷偷在盥洗室抹眼泪。弗兰克先生问他。是不是和杨出了问题？梅普说自己只是看到一双漂亮的鞋子，可惜太贵买不起，而且也没有合适的场合穿。话语间透露出浓浓的悲观情绪。弗兰克先生建议他买下来，如果那双鞋能够带来希望和勇气，那么再贵都是值得的。虽然他鼓励着梅普，言语间却充满了对自己家人处境的无奈。是啊，至少梅普还可以试图抓住那些生活中的小确幸。自己和家人已经彻底失去了这样的资格。第二天，哥哥找上门来，他告诉梅普自己在一个抵抗组织的酒吧里见到了杨，所以认定梅普隐瞒的是杨加入抵抗组织的事。梅普承认了。接下来，哥哥告诉梅普，当晚抵抗运动会有一个大动作，也许杨也参与其中。这一下就让梅普感到紧张不已。杨下班回到家。见到梅普翻出了那把枪，梅普激动地质问丈夫：“是否会有生命危险？”杨承认了。梅普瞬间不知所措，她请求杨不要去，她害怕失去爱人。但是杨不顾梅普的反对，义无反顾地决定前往。又担心又失望的梅普来到小阁楼，安妮一见到他就忙着诉说自己的初恋被母亲反对。梅普瞬间把自己压抑的情绪一股脑发泄出来，他告诉安妮，这个世界根本不存在浪漫完美的爱情，自己和杨的婚姻不过是为了能够留在荷兰的阴谋，而那个看起来浪漫的婚礼下，是怕被发现护照已被吊销的惶恐，所以别相信什么爱情，赶紧结束这个愚蠢的初恋。一番话说的安妮心情晦暗，沮丧的离开。弗兰克夫人赶紧把梅普喊到一边，悄悄说：“虽然自己希望梅普帮忙说服安妮不要早恋，但也不能彻底击碎他对爱情的憧憬。”梅普意识到自己的失态，直言：“杨不顾劝阻去参加一个有生命危险的活动。”这时，外面传来巨大的爆炸声，梅普紧张的夺门而出。当他来到发生爆炸的民政厅大楼前，火光熊熊，有人被德军抓住，并不见杨的踪影。梅普焦虑地掩饰着内心的绝望。第二天，一夜未眠的梅普来到办公室，同事们聊着民政厅爆炸的事儿。他们注意到梅普罕见的迟到了，梅普心不在焉地应付着，然后木然地把食物送到阁楼，没有上楼，转身就走了。下班后，在家里麻木地做着家务事，大家都发现梅普的异常。但他努力地掩饰着自己日渐浓重的绝望。这时，哥哥忽然到访，带他去酒吧询问杨的下落。可惜，酒吧里的抵抗组织人员拒绝承认认识杨，哪怕梅普表示自己是杨的妻子的身份，都无济于事。正当两人无功而返时，一个抵抗组织成员当众宣读了一份被当局捉拿的嫌疑人名单，里面没有杨的名字。名单宣读完，在场的众人为那些被抓住并被判处死刑的同伴唱起了颂歌。悲伤的情绪感染着梅普。几天后，梅普在桌上发现一个信封，里面的纸条上用德语写了一个地名，正是两人订婚的那块粪田。当梅普匆匆赶到，朝思暮想的丈夫杨果然在那里。原来杨没有去参加这次行动，但由于他在计划名单上。所以她暂时躲避在朋友家，以免出现叛徒供出名单。梅普告诉丈夫，自己再也不会阻止他，以后无论发生什么，自己都会和他一起面对。
。梅普把自己的洋装和那双红鞋送给了安妮，小姑娘开心极了。这条裙子是梅普很喜欢的一条，三年前她曾经穿着它和丈夫去参加了一场音乐会，那是一场从德国流亡出来的犹太人乐团表演的，只针对犹太人的演出。弗兰克先生向梅普和杨提供了门票。豪华的剧院里上演着门德尔松的小提琴独奏。没想到短短几年，这首曲子只能被嘈杂声淹没在犹太人临时集中转运站里。在这里，人的一生被随意堆放在混乱的仓库中，仓库里拥挤、混乱不堪。婴儿被单独养在仓库不远处的育儿室，由专业的护士照顾。那些焦虑的母亲因为思念孩子而冲着管理者大吼大叫，而那些即将被送到集中营的母亲。只能忍痛被迫同意让好心人收养自己的孩子。这些被地下组织偷偷救下的孩子将成为孤独的幸运儿，但过程却惊心动魄。护士要在街对面德国军人的众目睽睽中，利用一台刚刚经过的电车把孩子快速地送给车上等待的羊。河边一阵骚动，引来了正在街上采购的梅普。一具犹太人的尸体被打捞上来，这让梅普突然开始担心弗兰克一家，忙着就赶到公司。正遇上所有人在办公室里听收音机里的广播，荷兰女王号召大家留下日记，作为对这场战争的记录。这样的语气似乎预示着战争即将结束，大家都很兴奋。安妮则对写日记的事儿非常感兴趣。梅普不得不打断大家的开心。虽然是周六，但一众人堂而皇之的在办公室放着收音机大声喧哗，是件非常危险的事儿。正因为德军在主力战场上开始连连受挫，对后方的控制区的政策就变得更加的暴力。他们突然闯入儿童看守所，宣布看守所关闭，所有人都得马上前往集中营。护士趁乱偷偷放走了一群孩子。刚回到家的梅普。碰上了一个带着国家社会主义党徽的陌生男子站在门口，他是新搬入楼上的邻居，这让梅普紧张不已。在屋里都得小心谨慎。更严重的是，一个专门清查犹太人家产的信托公司派来了两个人，他们毫不客气的就破门而入，对屋子里的犹太房东的物品逐一登记。藏身在这里的库珀机智的在夫妻俩的掩护下逃过了搜查。两个家伙堂而皇之的宣称对犹太房东家产的所有权，表示很快就会回来搬东西，然后离开了。整个中转站的犹太人都被送往集中营，与羊一起抢救孩子的几个犹太人偷偷逃跑。他们找羊寻求庇护，库珀又病倒了，高烧不行，家里乱成了一锅粥。而弗兰克一家还在等着梅普带去食物。当梅普来到阁楼，弗兰克和范佩尔斯先生正在讨论着盟军的进展。孩子们被兴奋的情绪感染着，不断发出声响。而那个曾经勒索弗兰克的家伙又突然造访，并且试图说服梅普一起举报弗兰克的藏身之处，并称可以获得优厚的奖金。他笃定梅普知道弗兰克一家藏在哪儿，甚至连定期送土豆的小贩都在警告他们。门外有几个可疑的人在周围徘徊，似乎土豆商人也知道了这里藏着犹太人。恰恰这时，弗兰克太太失神地闯入办公室。诉说自己有不祥的预感，直到梅普把他耐心的劝回阁楼。这一番混乱让办公室的所有人紧张不已，甚至开始讨论要不要想办法把弗兰克一家送到乡下藏起来。羊在马路上被两个德国兵拦了下来，他们要征收羊的单车。羊争辩了几句，就被连人带车抓走了。但运气很好，一个认识羊的上司的军人偷偷放走了羊。羊赶回家，家里一片混乱。库珀看起来病入膏肓，所有人陷入要不要去医院的争执中。正当大家束手无策时，库珀突然病情好转，但动静吵到了楼上的邻居。羊及时撒谎解围。
。梅普和丈夫回到屋里，梅普绷了一天的紧张压抑终于爆发了。她认为现在的一切都开始失控，楼上住进了纳粹，家里又被塞进了四个犹太人逃跑者。弗兰克太太精神异常，藏身之处变得非常不安全。这一切状况都让人招架不住。杨坚定地告诉他：“现在德军似乎已经到了最后疯狂的阶段，必须要努力救下更多的人。”但梅普认为这种大道理不必挂在嘴边。眼前的麻烦不断带来的焦虑，并不会因为大道理而有所削弱，争吵无疾而终。第二天清晨，当梅普带着食物和收音机离开家，前往公司，杨独自带着犹太护士们离开了住处。刚走到路口，就被一辆军车拦了下来。两个年轻的德国兵把一众人押上了军车，唯独把杨放了。临走时，德国兵和杨意味深长的对视，看来这是一次设计周旋的转移行动。梅普提着沉甸甸的两袋东西。过马路时被呼啸而过的德军军官掀翻，东西洒了一地。愤怒的梅普情绪激动地怒骂着，骂声让军官停下车，拿出枪。但当他们回头看到这个歇斯底里的疯女人时，两人忍俊不禁，然后驱车而去。梅普侥幸逃过了一劫。当他来到公司，只见办公室里又摆了一圈椅子，围着桌子中间的收音机。这架势要被人突然闯入，必定会暴露。愤怒的梅普冲上楼，却看到大家兴奋地诉说盟军在诺曼底登陆，欢乐的气氛化解了梅普的愤怒。突然造访的土豆商人又给梅普带来了一大袋草莓。这让所有人欣喜若狂。下班后，梅普建议把多余的草莓做成果酱，并表示自己对此得心应手。于是，卷起袖子充当大师傅。大家一边做果酱，一边开心地畅想着自由后的生活。弗兰克先生也借机表达对梅普的感激。一切看起来如此充满希望，幸福温馨。盟军登陆的消息悄悄传遍了整个城市，杨也露出了久违的笑容。他说自己能感觉到一切正在变得充满希望，这种情绪让整个城市看起来都不同了。梅普还是保持着谨慎，每天规律地送食物上班。当梅普如同往常一样来到办公室，和大家谈笑风生地准备开始一天的工作时，一支枪对准了他的头。盖世太保和一群纳粹忽然闯入办公室，他们收走了大家的身份证，威胁说出犹太人的藏匿之处。看到没有人开口，他们就强行对房子进行搜查，仓库、厨房，每一间都不放过。直到那间通往阁楼的小房间，一览无余的房间让一行人转而奔向下一个房间。但走在最后的那个盖世太保忽然发现地面有划痕，那个扇形的划痕让他注意到那面柜子，于是他教会众人把柜子拆开，露出了通向阁楼的门。库格勒先生被枪顶着后脑勺，无奈吹起了开门的暗号，门被打开，所有人无一幸免的全部都被抓住了。楼上传来的惨叫声、呼喊声，让梅普和克莱曼先生心疼不已，但却无计可施。盖世太保得意的要将所有窝藏者关进监狱，克莱曼先生偷偷告诉梅普。自己和库格勒作为弗兰克的合伙人，肯定是逃不脱的。所以梅普要努力洗脱罪名，然后保管好弗兰克先生的公司。正当盖世太保安排将所有人带走时，梅普突然发现盖世太保的奥地利口音，一问才知道两人竟然就住在同一个街区。盖世太保犹豫了一下，出于同情留下了梅普。但警告他不许离开，自己会随时回来检查，要等这批犹太人被处理后才能放他走。得到消息的杨赶到现场，正碰上一行人被押上军用卡车。
，但是却唯独没有见到梅普的身影。心如刀割的他担心妻子受伤，想要前去查看，被克莱曼先生的哥哥紧紧拉住。老人告诉他不能冲动，没有见到梅普，说明他没有被抓。等到下班时候再去，更不容易引起怀疑，否则只会一起被关进监狱。杨看着押送的卡车驶过身边。梅普独自待在空荡荡的办公室里，昨天还在庆祝盟军登陆的热闹，今天已经人去楼空。傍晚，杨找到了梅普，劫后余生的两人紧紧拥抱在了一起。梅普努力的推断着，到底是谁出卖了弗兰克一家的藏身之处。但毫无头绪，同时又在懊恼自己应该多做一些事，也许能够帮助弗兰克一家逃跑。可无论如何，都无法改变弗兰克一家被抓的结果。你来了。梅普在街上碰到了那个勒索弗兰克的家伙，他愤怒地冲上去质问那家伙，并狠狠地扇了一耳光。但那家伙一脸的茫然，显然不是他举报的。杨告诉妻子，现在最重要的是看能不能把他们救出来。梅普想用钱贿赂那个盖世太保，于是两人开始到处筹钱。他们尽最大的努力筹到一笔现金。杨决定由自己去，但梅普坚持要去。最终，杨让了步。梅普带着钱独自走进盖世太保的办公大楼。在楼上，梅普找到了那个盖世太保，但是被当场拒绝了。梅普鼓起勇气追上他的上司，在楼梯里说希望用钱赎回自己的朋友，结果钱被拿走，人被赶了出来。等在外面的羊把他扶了起来，梅普绝望的失声痛哭。营救的希望破灭了，梅普只能尽可能的保存弗兰克家的财物。小阁楼早被扫荡一空，所有值钱的财物都被拿走。梅普注意到散落在地上的纸片，拿起来一看，那是安妮的日记。于是大家七手八脚把日记收集了起来。接下来就是把弗兰克的公司想办法维持下去。梅普找来曾经的推销员，要求他继续去销售产品。但是推销员告诉他，现在新鲜水果都是紧俏商品，谁会舍得拿去做果酱？然后却没谱把公司转让给那些感兴趣的德国商人，然后大家把钱一分，不是挺好？没谱无法想象这么狼心狗肺的建议，直接打发他走人了。克拉曼先生因为疾病和衰老，被从政治犯集中营放了出来。他没再见过弗兰克一家。梅普抱怨盟军迟迟没有解放荷兰，食物紧缺导致大家经常饿肚子。纳粹满大街的抓成年男子去当兵，杨只好躲在家里，整个情况都糟透了。下班回家的梅普只能用郁金香球煮熟充饥，连煮饭用的柴都没有了。正当杨把椅子破成劈柴的时候，屋外传来了飞机的轰鸣声。梅普和杨跑到屋外，惊喜地看见盟军的飞机投下一袋袋的食品。荷兰终于解放了，市民涌上街头，欢庆着胜利的到来。库格勒先生和房东太太都回来了，杨去为房东太太找回他的外孙和外孙女，可惜外孙女因为染病而死去，小外孙被带了回来。几年时间，孩子对外祖母的印象已经非常模糊，直到看见一个幼年喜爱的陶瓷玩偶，才记起了童年的事儿。梅普从衣袋里找到一张范佩尔斯夫人的采购清单，这张清单让梅普伤感无比。
战争已经结束了一个多月了，人们陆续都回到了家。可是弗兰克一家、范佩尔斯一家和牙医都没有任何消息。杨安慰妻子：“火车才刚刚恢复，他们需要点时间才能回来。”杨作为义工，每天都在车站帮助那些从集中营回来的人。他努力询问每一个人是否认识弗兰克一家。终于，他见到了一个曾经的地下组织伙伴。得到弗兰克即将回来的消息，杨兴奋地将消息告诉了梅普。当弗兰克出现在两人的眼前时，一切恍如梦境。大家得知弗兰克太太和范佩尔斯先生都不幸去世，范佩尔斯太太和牙医失踪了，现在只能寄希望寻找被送到劳动营的安娜、玛格，还有范佩尔斯先生的儿子皮特。整个国家都在寻找失散的人，也有源源不断的幸存者从集中营回来。很快，红十字会发布的死亡者名单中出现了皮特的名字。弗兰克伤感地说。在范佩尔斯先生死去后，皮特就像照顾亲生父亲一样照顾自己，直到被转运分开，然后满心悲哀地在小阁楼为皮特举办了简单的告别仪式。虽然战争已经过去，但人们依然沉浸在失去亲人固有的悲伤中。梅普和杨在公园散步，为了不要把悲伤的情绪带回家，路上他们遇到了那对藏身在教堂的夫妻，他们已经和儿子团圆。衷心的感谢杨曾经为他们所做的一切，这让梅普和杨颇感欣慰。一个与安娜和玛格在同一个集中营幸存的女士找到了弗兰克，她带来了两个女孩的消息。弗兰克和她在办公室里聊了很久，然后独自离开了。办公室的所有人似乎都猜到了结果。沉浸在悲伤的情绪中，梅普找出保管的安妮的日记和一些文件，送给了弗兰克先生。失去家人朋友的弗兰克痛不欲生。梅普离开办公室。独自穿梭在废墟般的城市里，曾经的人和事不断浮现在他眼前。那些鲜活的生命在战争中离去，再也不会回来。他们曾经那么努力地想要活在这个世界，想尽一切办法逃避与他们毫不相干的来自掌权者的政治野心，却最终还是成为被献祭的无辜灵魂。梅普在车站找到了丈夫杨，无法抑制内心不断涌出的悲愤，扑到丈夫怀里嚎啕大哭。此后。弗兰克与杨和梅普一起生活了七年，直到他俩生下了儿子保罗。弗兰克出版了女儿的安妮日记，日记中透露出来的希望和坚韧打动了全世界。这本书也成为世界畅销书。梅普活到了一百岁。在我们的世界，总因为少数身处权力巅峰的人因为贪婪而把国家和世界拖入黑暗的时代。但无论这个时代是如何残酷和绝望。总有人奋不顾身，在黑暗中点燃一道微弱的人性光芒。这些光芒或许微不足道，但却足以激励人们坚定前行，等待开启更美好的未来。好的，乱世微光就全部讲完了。谢谢大家光临露天电影院，并耐心的观看本剧。喜欢我们的朋友，请点赞关注。您的支持是我们最大的动力。我们下期不见不散。